。九天遵义跑路，其他人当然是跟着跑啦。萧炎与青灵呢，则是跟随着黑晴前往了位于虚空空间之内的古龙岛。几人的脚刚踏上龙岛的土地，一白袍老者就悄无声息地出现了。得亏是在白天呀！来人是三长老竹里，实力为半圣。竹里一眼就看透了青灵的特殊体质，以及其身上藏有远古天蛇的灵魂。善意的叮嘱青灵，远古天蛇灵魂天生凶厉，极难控制，小姑娘要小心一些，莫要反被控制了。祝天蛇与古龙在远古有征战。青灵一边竭力压制着天蛇有些躁动的灵魂，一边点头应是。开玩笑，这要是被天蛇跑出来了，不得被拍成肉泥？竹里长老不知道紫妍究竟出了什么事了。萧炎在此时出声道：“竹里沉默了一会儿后，才说出了实情：都是龙皇本源国惹的祸。紫妍乃是太虚古龙一族的王族血脉，只是当年古龙一族的王突然失踪，连同着紫妍一起失去了踪迹，直到前些年他来到中州，才被感知到。”他们考虑到紫妍一旦进入成熟期，就会成为古龙一族的新王，再加上他年龄小，可塑性强，所以决定将龙皇本源果交给紫妍吸收。不曾想，这龙皇本源果能量太强，紫妍的身体完全吸收不了如此恐怖的能量，结果导致能量实体化了。萧炎听到能量实体化，是一脸懵的。竹离叹了一口气后，直接将萧炎带去了紫妍所在。萧炎看见紫妍的那一刻，震惊了。只见紫妍毫无生机地躺在祭坛之上，俨然变成了晶体之人。若不是能够感受到一些熟悉的灵魂波动的话，萧炎恐怕直接会认为如今的紫妍已经身亡。回想起离开前活蹦乱跳的紫妍，萧炎很生气，但由于自己谁也不能打，只能压着脾气怒道：“你们也太鲁莽了！”心痛又理亏的朱离长老没有作声，一旁的黑晴却是出声解释。这龙皇本源果，即便是太虚古龙一族，都只见过寥寥可数的几次。而且据记载，成功吸收龙皇本源果的仅有两人，因此对他的特性也并非极其的了解，所以才会造成如今的情况。听到这里，萧炎的内心格外的复杂，想着现在追究这些也没有什么用了，不如先想想怎么解决问题。思索了一会儿后，便开口问竹离：“如今要怎么样才能解救紫妍？”竹里表示，这实体化能量极其的坚硬，即便是自己亲自动手，都无法将之击碎。而且击碎的话，这些能量也就浪费了。如今想要将这晶层融化，并且还能将这些能量逼近紫炎体内的办法，便是依靠异火榜上排名至少前十的异火的力量。夏雨一听这解释，火气又上来了。这个时候还说什么能量浪不浪费的问题？竹里像是知道萧炎心中所想，就告诉了萧炎一个惊天大秘密。现在萧炎所看见的古龙岛，其实并非是完整的古龙岛，而是原来古龙岛的四分之一。太虚古龙一族在紫炎父亲失踪之后不久，便分裂成了四部分，各自在虚空之中游荡。每隔一段时间，四座龙岛便是会在虚空相遇，那时候必然会大打出手。因为其余三个龙岛都拥有着王族血脉的太虚古龙，虽说其血脉都远不及紫炎纯粹，但他们谁也不服谁。都想统一古龙一族，只是彼此实力差距不大，才导致太虚古龙一族一直分裂至今。不然的话，魔兽界哪里容得了天妖皇族以及九幽地冥王这等族群崛起？如此迫切的想让紫妍尽可能的将龙皇本源果的能量全部吸收，其实也是想让它尽快的进化，然后在下一次四岛相聚时，将太虚古龙一族统一起来。得知古龙一族居然还有这等秘辛，萧炎倒也是理解了竹离他们的做法，叹了一口气后，作为聪明人的萧炎很是上道的表示自己口风很严，此事定不会外泄。随后主动问起具体需要怎么做，自己才能够帮到紫妍。竹离长老表示，等到两日后就知道了。这段时间里自己需要准备一些东西。时间过得非常快，第三天清晨，竹离长老就带着萧炎一路飞往龙岛深处，这一飞就飞了将近十分钟。只是快到达目的地的时候，萧炎却遇见了一个死去了的人，竟然是之前独身留下来阻拦黑白天尊的铁剑尊者。萧炎看到活着的铁剑尊者时，愣了一会儿后，才反应过来，当日助他们逃离的那位神秘强者是竹离长老。原来古龙一族不放心紫妍一个人随意乱跑，就由竹离暗中跟着紫妍。先前想着周游世界，却突然出现在战场的熊战也有了解释。竹里长老当时觉得铁剑很对自己的性子，就在关键时刻救走了铁剑。等萧炎了解清楚整件事情的原委后，几人也抵达了最终的目的地。只见一个通体翠绿的巨鼎悬浮在火山口，而紫妍正安静地悬浮在巨鼎之内。这是要将紫妍炼化的节奏啊！没错，就是要萧炎隔着巨鼎炼化龙皇金层。竹离相信紫妍的眼光，真相其实是紫妍在昏睡之前说了要请萧炎过来帮忙。
也相信校园有炼化能量精层，又不至于灼伤紫妍的能力。注：真相是，大陆上拥有一伙前十名的人不适合来古龙岛，于是将亲自炼化的五滴古龙精血交给了萧炎，让萧炎在体内斗气不济时服用一滴。注：古龙精血拥有着极为庞大的能量，不仅能够在瞬间恢复大量斗气，还有着淬炼筋骨的奇效。萧炎知道轻重缓急，便直接收了承载精血的玉瓶，随后一个闪身就来到了半空，盘腿坐下。只见一道紫鹤中带着一缕森白色的火焰柱迎风暴涨，之后就在萧炎的控制下凝成了一头巨大的火龙。火龙冲着紫妍就暴冲了过去，临近时却是陡然降速，将紫妍的躯体尽数缠绕。异常恐怖的高温在最开始并没能融化龙皇金层，直到萧炎不断的凝聚着巨龙，将其整整缩小了一圈，龙皇金层才开始慢慢融化。看到这一幕的主理长老高兴极了，化了就成，化了就好。接下来，只要萧炎能够坚持下去，距离龙皇金层彻底融化还远吗？也就一点点远吧。萧炎也就不眠不休地炼化了一个多月，期间体内的斗气没有停止过半刻的运转，斗气耗干了，就利用焚诀强行吸纳周遭天地之间的能量，实在是熬不住了，才吸收了一滴主理长老所给予的古龙精血。众人眼看着紫妍身体上的龙皇金层越来越稀薄，直到最后完全消散，胜利就在眼前了。东龙岛却迎来了不速之客。好了，本期分享就到此结束喽。视频都看到这里了，给牛奶点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。